fra det her års bandeseminar på Grundvigs Højskole, har vi været så heldige at kunne sammensætte et uh, panel bestående af en af uh, verdens førende eksperter, han har rådgivet 40 nationale regeringer, har været med til at udvikle FN's programmer på det kriminalpræventive område. Og samtidig så har vi haft uh, to personlige historier, to tidligere uh, bandemedlemmer, som har fortalt deres historie. Uh, det har givet en dynamik og en virkelighed i forhold uh, til til de situationer, som de unge står i. Og samtidig så har vi haft panel af praktikere, gadeplansarbejdere, klubmedarbejdere, våbenbileseksperter fra Chicago, øh, som øh, har kunnet være i dialog med formanden for retsudvalget og øh, næstformanden for retsudvalget omkring, hvordan skal vi forebygge, hvordan skal vi nedbryde konflikter, hvordan skal vi sørge for, at de unge kan træde ud af de her miljøer, hvad er der for nogle udfordringer for, forbundet med det? Afslutningsvis havde vi så besøg af justitsministeren, som jeg synes på en meget fornuftig måde fik zoomet, zoomet ud og, og fortalt, hvad det er for en politisk virkelighed, som, som de sidder i, hvad for nogle prioriteringer har de, og samtidig hvad for nogle overvejelser har de i fremtiden i forhold til det her område. Well, I think there's real hope that if Denmark uh, is serious about reducing uh, street gang crime, that you could do it uh, within the sort of budget amounts that you're talking about. I, I was very struck by the Minister of Justice's concern about uh, street gangs, and I think he's right that these will continue. They'll go through periods where there's a little war, and then after that there'll be peace, and then they'll... Uh, Uh, come back. So I, I, I think the political priority is important, but he's got to follow through on the political priority with things that really uh, stop uh, people going into these street gangs and uh, that stop the shootings and stop uh, people getting killed. And, uh, I uh, am hopeful that uh, from the people I've talked to at this meeting that they have heard that there are many things that can be done that you are not yet doing in Denmark. The network, the international network that we're bring, building of social workers, professionals, doctors, professors, is a network that I think is very, going to be very powerful. I think it's already powerful. You just had 180 people here, I believe it was, um, from all over the world. And basically everyone is dealing with and trying to address the same problem globally violence, youth violence, gang violence, um, poverty, um, how to re-enter re people coming from prisons or coming from juvenile facilities back into society. I think this is a beautiful um, effort. I think it's a wonderful idea that Zorn came up with. I think that we should continue to support this. This is my fourth trip here to Denmark. I'm really enjoying myself. I learn so much when I come. And I really love the country. I'm thinking about trying to get a part-time citizenship here. <laughs> I'm to be able to share some of my insights with you uh, this afternoon from Scotland. Um, I have worked uh, in this area with uh, gang members, uh, looking at the whole issue of, of uh, territorial youth violence for about six years now. at det der med at bruge pengene øh, fornuftigt, som øh, Øbing Måler øh, påpegede i sit indledende oplæg, øh, har brændt sig fast i, i det professionelle derude. At man kan begynde at evaluere og forske øh, i forhold til de områder, som giver en en reel effekt. Og, og, og egentlig begynde at tage det kommunalpræventive område og exitarbejde meget mere seriøst. Øh, Øbing Måler anbefalede blandt andet, at hver gang man forøger budgettet på, det, øh, på politi eller kriminalforsorg, så skal man tilsvarende flytte øh, det samme øh, mængde penge over på det forebyggende arbejde. Og på 
med tid vil man se, at det skaber bedre resultater, og, og så skal man flytte endnu flere penge over på det forebyggende arbejde. Og det er en proces, som vi skal til at gå igennem i Danmark, og det er øh, noget, som, som vi øh, håber, at politikerne tager med sig hjem, og øh, at praktikerne, praktikerne også ude i kommunerne begynder at sætte på dagsordenen.